Realme XT 64 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা নিয়ে বের হওয়া ওয়ার্ল্ডের ফার্স্ট ক্যামেরা ফোন সাথে AMOLED ডিসপ্লে এবং Realme এর ইতিহাসে এই প্রথম সামনে ও পেছনে Gorilla Glass 5 নিয়ে মার্কেটে আসা একটা ডিভাইস 5 Pro এর সাথে সিমিলারিটি আছে প্রচুর কিন্তু ক্যামেরা ডিসপ্লে ডিপার্টমেন্টে XT অনেকটা ইমপ্রুভড সো চলুন আজকে শুরু করে ফেলা যাক Realme এর এই বেস্ট ফোন Realme XT এর ফুল রিভিউ ওয়েলকাম টু মেইন স্ট্রিম আজকের ভিডিওটি স্পন্সর করেছে আর এম স্কোয়ার তাদের বসুন্ধরা সিটির লেভেল ফাইভের সব থেকে আপনি যে কোনো ফোন সুলভ মূল্যে কিনতে পারবেন এবং তার নতুন ফোনের সাথে সাথে ব্যবহৃত ফোনও সেল করছে তাদের শপে তাদের শপের ডিটেইলড অ্যাড্রেস আমাদের ডিসক্রিপশান বক্সে দেয়া থাকবে যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তার আসলে ওয়েট করছেন কেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল আর বেল বাটনে একটা ঘুতা দিয়ে আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো নোটিফিকেশান পাইতে নিজেকে সাহায্য করুন ফোনটির সামনে পেছনে গরিলা গ্লাস ফাইভ রয়েছে পেছনের গ্লাস এজের দিকে একটু কার্ভ করা পার্ল ব্লু এই ডিভাইসটির মাঝের দিকে কালার শিফট করে হাতে ধরতে বেশ কমফোর্টেবল এবং প্রিমিয়াম একটা ফিল রয়েছে কিন্তু আমার কনসার্ন হচ্ছে এর প্লাস্টিক ফ্রেম একটু সাবধানে ইউজ করতে হবে আর পেছনের গ্লাসে প্রচুর ফিঙ্গারপ্রিন্ট পড়ে সুতরাং ব্যাক কভার একটা অবশ্যই ইউজ করতে হবে আর ফোনের সাথে ব্যাক কভারটি যথেষ্ট ক্লাসিক ক্যামেরা বাম বাম পাশে এবং বামটি অনেক উঁচু ফ্ল্যাট সার্ভেসে এটা বেশ ভালোই ওয়াবল করে ফোনের সামনে থেকে ফোনের ডান সাইডে গোল্ড অ্যাকসেন্ট কালার সহ একটা পাওয়ার সুইচ আছে আর বাম পাশে ভলিউম রকার দুই পাশে বাদরুন থাকাতে অনেক সুবিধা আছে কারণ অ্যাক্সিডেন্টাল প্রেস হয় না বললেই চলে ফোনের নিচে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার জ্যাক টাইপ সি পোর্ট আর বটম ফায়ারিং সিঙ্গেল স্পিকার স্পিকারটি অনেক লাউড এবং ফুল বডির একটা সাউন্ড দেয় শুধু রিংটন না ইউটিউবের গান প্লে থেকেও এর লাউডনেস আপনাকে অবাকই করে দেবে আর ফোনটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার জ্যাক এক্সেপশনাল কিছু না এভারেজ মানের তবে এতে ডলবি এনহ্যান্সমেন্টের একটা ব্যবস্থা আছে ফোনটিতে দুইটা ফোর জি সিম ইউজ করতে পারবেন ফোনের সেলুলার রিসিপশন খুবই ভালো ছিল ক্রিস্টাল ক্লিয়ার কথা শোনা যাচ্ছিল কথা বলতে কোনো প্রবলেমই ফেস করিনি আর একটা ভালো ব্যাপার হচ্ছে এই ফোনটিতে ডেডিকেটেড মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট রয়েছে যেখানে আপনি দুশো ছাপ্পান্ন জিবি পর্যন্ত মেমোরি কার্ড ব্যবহার করতে পারবেন ইজিলি ফোনের সামনে থাউজেন্ড এইটটি পি প্লাস ডিসপ্লে ইউজ করা হয়েছে যেটা অ্যাকচুয়ালি সিক্স পয়েন্ট ফোর ইঞ্চ চারশো দুই পিপিআইয়ের আর এই ডিসপ্লেটি অ্যামোলেট এইটা অবশ্যই রিয়েলমি এক্সির একটা ওয়েলকাম ফিচার ডিসপ্লেটির ব্রাইটনেস চারশো পঞ্চাশ নিটস পর্যন্ত উঠে আর মিনিমাম ব্রাইটনেস টু পয়েন্ট নিটস সুতরাং আপনি ব্রাইট ডে লাইটে এবং রাত্রেবেলা ঘরের মধ্যে যে কোনো সিচুয়েশনে এই ফোনটি খুব সহজেই ইউজ করতে পারবেন আউট অফ দ্য বক্স ফোনটির কালার রিপ্রোডাকশন ডিসেন্ট ছিল আমার কাছে একটু স্যাচুরেটেড মনে হয়েছে আর সাদার গ্রে কালারটার একটু ব্লু এর দিকে শিফট আছে তবে ভালো ব্যাপার হচ্ছে ফোনের ডিসপ্লে সেটিং থেকে আপনি কালার টেম্পারেচার অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন আর মিডিয়া কনসামশনের ক্ষেত্রে ভিউইং অ্যাঙ্গেল খুবই ভালো ছিল অ্যামোলার ডিসপ্লে হয় এর ব্ল্যাক দেখতে খুবই ভালো লাগছিল ভিডিও দেখা গেম খেলা এক কথায় একটা ব্লিসিং এক্সপিরিয়েন্স ছিল এই বাজেট ডিভাইস থেকে এখন পর্যন্ত রিয়েলমি ফোনের সবচেয়ে বড় বটল নেক হচ্ছে এর অপারেটিং সিস্টেম দ্যাট মিনস কালার ওয়েস কালার ওয়েস এর ফিচার্স নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলার নেই এতে স্প্লিট স্ক্রিন সুবিধা আছে নিচ থেকে তিনটা আঙ্গুল দিয়ে উপরের দিকে সোয়াইপ করলে দুটো অ্যাপ ইজিলি ব্যবহার করা যাবে কালার ওয়েস এর ইউজাল হোম স্ক্রিন নোটিফিকেশন সেটিং মেনু সব এখানে থাকছে তবে ভালো ব্যাপার এফ এম রেডিও আছে যেটা রিয়েলমি ফাইভ প্রোতেও ছিল ব্লুটুথ ফাইভ পয়েন্ট ও আছে ওএসটি সবাই জানেন অ্যান্ড্রয়েড পাই বেসড তবে ভালো ব্যাপার হচ্ছে প্রজেক্ট ট্রেবল সাপোর্ট করে এই ফোনটি তবে এর ফ্রিকুয়েন্ট আপডেট আসবে এরকম কোনো নিশ্চয়তা দেয়নি ম্যানুফ্যাকচারার রিয়েলমি প্রমিস করেছে ফোনটিতে খুব তাড়াতাড়ি ডার্ক মোড চলে আসবে এবং তারা নেক্সট ইয়ারে অ্যান্ড্রয়েড টেন আপডেটও এক্সট্রিতে পাঠিয়ে দিবে এই সব কিছুকে পাওয়ার করছে স্ন্যাপড্রাগন সেভেন টুয়েলভ প্রসেসর আর সাথে দেওয়া হয়েছে অ্যাড্রেনো সিক্স ওয়ান সিক্স এ জি বিউটি সেভেন টুয়েলভের দুইটা কোর টু পয়েন্ট থ্রি গিগা হার্স হাই পারফরমেন্স কোর আর তার সাথে ছয়টি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স গিগা হার্স পাওয়ার এফিসিয়েন্ট কোর রয়েছে এআই বেসড এই প্রসেসরটি কাস্টমারের ইউসেজ এবং টাস্কের প্যাটার্ন দেখে এর পাওয়ার ইনক্রিজ এবং ডিক্রিজ করে এতে পারফরমেন্স যেমন বেশি পাওয়া যায় তার সাথে ব্যাটারি লাইফটাও প্রিজার্ভ থাকে রেগুলার ইউসেজের জন্য এই মিড রেঞ্জের ডিভাইস থেকে আপনি কোনো রকম প্রবলেম ফেস করবেন না বিকজ ইউএফ এস টু পয়েন্ট ও স্টোরেজ সুবিধার কারণে এতে অ্যাপ ওপেনিং র্যাম ম্যানেজমেন্ট যথেষ্ট ভালো ছিল আমাদের চার জিবি চৌষট্টি জিবি ভার্সনটি নর্মালি অনেকগুলো অ্যাপ ওপেন থাকা অবস্থায় নয়শো তিরিশ মেগাবাইটের মতো হেডরুম রাখতে পারে তবে আমি মনে করি ছয় জিবি ভার্সনটি এর সুইট স্পট গিগ বেঞ্চে স্কোর থেকে রিয়েলমি ফাইভ প্রো এর সাথে এর কম্পিটিশানে এক্সটি স্কোর একটু কম ফাইভ প্রোয়ের থেকে ওয়ান টু টুতে আমাদের ডিভাইসটি
আমরা দুই থেকে তিন ঘন্টার কাছাকাছি পাবজি খেলেও এখান থেকে ছয় ঘন্টা তিরিশ মিনিটের মতো স্ক্রিন অন টাইম পেয়েছি সো এই কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় আপনি সাত ঘন্টা অনায়াসেই স্ক্রিন অন টাইম পেয়ে যাবেন এই ডিভাইসটি থেকে স্ন্যাপড্রাগনের এই প্রসেসরের সাথে এর পারফরমেন্সের আরেকটি ভালো ব্যাপার হচ্ছে এই ফোনটি অনেক গেমিং প্রায় দুই ঘন্টা টানা পাবজি খেলার পরেও চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে হিট উঠাইতে পারিনি হুইচ ইজ এ ভেরি গুড থিং বিকজ এই সেক্টরটাতেই রেডমি নোট এইট প্রো অনেক পিছিয়ে আছে মোটামুটি অনেকেই জানেন এই ফোনটিতে টাইপ সি আছে এবং টাইপ সি ভুক চার্জ থ্রি পয়েন্ট ও সাপোর্ট করে টোয়েন্টি ওয়ার্ডের এই চার্জার দিয়ে আপনি এই ফোনটিকে এক ঘন্টা তিরিশ মিনিটের মধ্যে একশো পার্সেন্ট চার্জ করে ফেলতে পারবেন এটি আসলেই ফার্স্ট ইতিহাসের প্রথম এক্সটি সিক্সটি ফোর মেগা পিক্সেল কোয়াড ক্যামেরা নিয়ে মার্কেটে এসেছে সিক্সটি ফোর মেগা পিক্সেলের এই সেন্সরটি স্যামসাং এর আইসোসেল জি ডাব্লিউ ওয়ান ব্রাইট সেন্সর সাথে লেন্স হিসাবে ইউজ করা হয়েছে এফ তার সাথে আছে এইট মেগা পিক্সেল আলট্রা ওয়াইড টু মেগা পিক্সেল ডেডিকেটেড ম্যাক্রো লেন্স এবং টু মেগা পিক্সেল ডেপ সেন্সর ক্যামেরাতে এআই রিকগনিশন আছে সো অবজেক্ট আইডেন্টিফাই করে তারা ইমেজকে এনহ্যান্সমেন্টের ব্যবস্থা করে সিক্সটি ফোর মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা বেসিক্যালি সিক্সটিন মেগা পিক্সেল ছবি সেভ করে ছবিতে প্লেনটি ডিটেল ছিল ডাইনামিক রেঞ্জ অন স্পট ছিল কালার বেশ ভালোই বুস্ট করে রিয়েলমি এটা রিয়েলমির বাই ডিফল্ট ন্যাচার স্পেশালি তারা গ্রিন ব্লু এবং রেড এই তিনটা কালারকে ভালোই বুস্ট করে আমার কাছে একটা ব্যাপার খারাপ লেগেছে ডে লাইটে তোলা ছবিগুলো শ্যাডো এরিয়াতে বেশ ভালোই নয়েজ আসে আর ছবিতে ফাইভ প্রোয়ের মতো ওয়াটার কালার ইফেক্ট আছে বাট এটা কম্পারেটিভলি কম ভালো জিনিস হচ্ছে এর ব্যাক ক্যামেরার পোর্ট্রেটের এজ ডিটেকশন ভালো ছিল ছবিগুলো বেশ প্লিজিং লেগেছিল রাতে তোলা ছবিগুলো নয়েজ লেভেল নটিসেবলি কম ছিল বেশ ভালো ক্লিন লুকিং ইমেজ প্রডিউস করতে পারতেছিল এক্সটি আর যেহেতু রিয়েলমিতে নাইট মুড আছে এর নাইট মুড আরও প্লিজিং শ্যাডো এবং ডার্ক স্কাইকে একটু বুস্ট করে আর এক্সপোজারকে আর একটু ইভেন করে ফাইনাল রেজাল্ট দেয় যেটা আমাদের কাছে ভালোই লেগেছে এবং এর ডিটেল ইমপ্রেসিভ ছিল আলট্রা ওয়াইড লেন্সের ওভারঅল ডিসেন্ট ছিল ডাইনামিক রেঞ্জ একটু কম মেইন ক্যামেরা থেকে এটা হবারই ছিল আর ডিটেল একটু কমে গিয়েছে মেইন ক্যামেরা থেকে বাট আমি এটা নিয়ে খুব একটা কমপ্লেন করব না কারণ এই বাজেটে আলট্রা ওয়াইড লেন্স ওয়েলকাম এডিশান আর ম্যাক্রো লেন্সের কিছু স্যাম্পল ফুটেজ থেকে আপনি বুঝতে পারবেন ম্যাক্রো লেন্স দিয়ে আপনারা কি কি করতে পারেন ভিডিও ডিপার্টমেন্টে রিয়েলমি এক্সটি ফোর কে থার্টি এফ পি এস থাউজেন্ড এইটি পি সিক্সটি এফ পি এসে শ্যুট করতে পারে বাট ইআইএস শুধুমাত্র থাউজেন্ড এইটি পি থার্টি এফ পি এসেই আছে ফোর কেতে এর ফোকাসিং যথেষ্ট স্লো ছিল এবং অনেক জায়গায় ফোকাস করছিল না বাট ডাইনামিক রেঞ্জ ডিটেল বেশ ভালো ছিল এই বাজেট ডিভাইস থেকে এত ভালো ভিডিও আমি এক্সপেক্ট করিনি থাউজেন্ড এইটি পিতে যদি শিফট করি তখন দেখতে পাবো এর ডিটেল নয়েজ কম্পেন্সেশন এগুলো ভিডিওতে যথেষ্ট ভালো ছিল এবং আমি মোটামুটি হ্যাপি এর ভিডিও কোয়ালিটি নিয়ে আর আমাদের স্যাম্পল থেকে স্লো মোর এক্সপিরিয়েন্সও পেয়ে যাবেন রিয়েলমির সেলফি ডিপার্টমেন্ট হ্যান্ডেল করছে সনির আইএমএক্স যেটা সিক্সটিন মেগা পিক্সেল সেন্সর এবং এই সেন্সরটি ওয়ান প্লাস সেভেন এবং সেভেন প্রোতে ইউজ করা হয়েছে রিয়েলমির অ্যালগোরিদমের কারণে ছবিতে ওভারঅল একটা বিউটিফিকেশনের ব্যবস্থা আছে স্ক্রিন টোনকে একটু স্মুথ করে এবং কিছু আর্টিফিশিয়াল শার্পনেস প্রোভাইড করে সেলফি লাভারদের এই জিনিসটা খারাপ লাগার কথা না বিকজ তারা এরকম ডিটেল ছবি পছন্দ করবেন এবং আমারও মনে হয় ছবি যথেষ্ট ডিটেল ছিল এবং স্ন্যাপি ছিল আর আমার পোর্টের সেলফি বেশি ভালো লেগেছে আমার এলোমেলো চুলকে বেশ ভালো ডিটেক্ট করতে পেরেছিল দু একটা চুল তারা মিস করেছে বাট আই থিঙ্ক ইটস ওকে এবং আমার কাছে এর পোর্টের সেলফি মুডটা অনেক পছন্দ হয়েছে ভালো ব্যাপার এতে ক্যামেরা টু এপিআই সাপোর্ট আছে সুতরাং জি ক্যাম লাভারদের ঈদের দিন আরও ভালো ব্যাপার এতে ওয়াইড ভাইন লেভেল ওয়ান সার্টিফিকেশন আছে সুতরাং যে কোনো জায়গা থেকে এইচ ডি স্ট্রিমিং করতে পারবেন অনায়াসেই এর ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর আন্ডার ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটিকে সেট করতে একটু সময় লাগে বাট এর ডিসপ্লের নিচের ফিঙ্গারপ্রিন্টটি যথেষ্ট ফার্স্ট অ্যাকিউরেট ছিল 
মিস করেনি কোনোবার আমাদের টেস্টিং এ বাট হার্ডওয়্যার ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর আরো ফাস্ট হয় বাট আমার কাছে মনে হয়েছে বিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকার রেঞ্জের যে ডিসপ্লে গুলোর নিচে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর আছে তার সাথে এর কম্পিটিশন ইনট্যাক্ট দে পারফর্ম ওয়েল হেয়ার নচ থাকার কারণে এই ফোনটির ফেস আনলকিং সুবিধা সুপার ফাস্ট আমি বলতে পারি আপনার ফোন জাস্ট আনলক বাটন প্রেস করলেই সাথে সাথে তালাটি খুলে যায় উইচ ইজ প্রিটি গুড মাঝে মাঝে আমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটিকে অ্যাক্টিভেট করতেও হয় নাই এত গুড অনেক লো লাইটেও শুধুমাত্র স্ক্রিনের ডিসপ্লের কালার থেকে আমার ফেস রিকগনাইজ করে তারা ডিভাইসটি আনলক করে ফেলেছে আই ওয়াজ সারপ্রাইজ ডাউন সাইড হচ্ছে এতে কোনো নোটিফিকেশন এল লাইট দেওয়া নাই চলুন এবার ওভারঅল ভার্ডিক্টে চলে যাই বাজারে অনেকগুলো ফোন আছে এর রেঞ্জের যেমন রিয়েলমি ফাইভ প্রোয়ের কথাই চিন্তা করুন কিংবা নতুন এসেছে রেডমি নোট এইট প্রো আবার সিসি নাইনও আছে এই রেঞ্জের মধ্যে কোন ফোনটি আসলে কেনা উচিত হবে রিয়েলমি ফাইভ প্রোর সবচেয়ে বড় ডাউন সাইড হচ্ছে এর কালার ওয়েস এই কালার ওয়েস না থাকলে এই ফোনটিকে আমার ডিকমেন্ড করতে কোনোই প্রবলেম হতো না যারা অ্যামোলার ডিসপ্লে চান যারা সামনে পেছনে গ্লাস ডিজাইনের ফোন চান যারা রেগুলার লাইফে একটা ভালো পারফর্মিং ফোন চান রেডমি নোট এইট প্রো এর সাথে এই ফোনটির হেড টু হেড কম্পারিজন করতে আমরা সেটিও করব আশা করছি সুতরাং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং টক টু ইউ গাইজ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও